ஒவ்வொரு நாளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி ஆன்மீகம் சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகளை கேட்டு பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அது வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து இன்றைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக எழுத்தாளர் பத்திரிகையாளர் திரைப்பட இயக்குநர் மற்றும் மறைப்புலூர் ஆராய்ச்சியாளரான திரு ஏ பி முகன் அவர்கள் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு சில வாரங்களாக தொடர்ச்சியாக வந்துட்டு இந்த எர்த் எனர்ஜியை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் சார் எர்த் எனர்ஜி எந்த அளவுக்கு ஒரு அடிப்படையான விஷயமா இருக்குது அவசியமான விஷயமா இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அதை பற்றி தொடர்ச்சியாக பேசலாம் ஆ அதான் நான் வந்து கடந்த வாரங்களில் வந்து முழுக்க அந்த எர்த்தனஜி பற்றி தான் பேசிகிட்ருக்கேன் அதாவது ஒரு மனிதனை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு ஐந்து விதமான பாதிப்புகளை பற்றி சொன்னேன் அதாவது ஜாதகம் மட்டுமே ஒரு மனிதனை பாதிக்குதா இல்லை ஜாதகத்துக்கு அடுத்தது வந்து நம்முடைய குடியிருக்கிற வீடான வாஸ்துங்கிறது பாதிக்குதா அப்படின்னு ஆய்வுகள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ ஆய்வுகள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மனிதனுக்கு பாதிக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு காரணியாக இருக்கிறது ஐந்து விதங்கள் அந்த ஐந்து விதங்களில் வந்து முதல்ல வந்து நம்ம ஜாதகம் இந்த ஜாதகத்தினுடைய அம்சங்கள் கிரகங்கள் அமைஞ்சிருக்கிறது அதுக்கு அடுத்தது வந்து வாஸ்து வாஸ்துக்குங்கிறது வந்து அதுக்கு அடுத்தது எர்த் எனர்ஜி எர்த் எனர்ஜிக்கு அடுத்தது வந்து இந்த நெகட்டிவை உண்டு பண்ணக்கூடிய இல்லை நெகட்டிவை இழுத்து வைக்கக்கூடிய எர்த் எனர்ஜியுடைய தொடர்புடைய அந்த தீய சக்திகள் எனப்படுகிற எதிர்மறை சக்திகள் அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்முடைய குலதெய்வ வழிபாடு குலதெய்வத்துடைய அவருடைய அந்த ஆசீர்வாதம் இல்லாட்டினா நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு வருதுங்கிறது அதை தாண்டி குலதெய்வத்தையே முடக்கி வைக்கக்கூடிய வல்லமை புரிந்தது தான் நாகசக்தி ஆக இந்த ஐந்து விதமான பாதிப்புகள் தான் ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து ஒரு லிங்க் லிங்க் அப்படியே வந்து போயிட்ருக்கு அப்போ நம்ம எல்லா பரிகாரமும் எல்லா விஷயமும் செய்தும் நமக்கு ஏதோ ஒரு பாதிப்பு இருக்குது கிரகங்கள் நல்லா இருக்குது ஜாதக ரீதியாக நல்லா இருக்குது திசா புத்தி நல்லா இருக்குது கோட்சா ரீதி நல்லா இருக்குது திருமண கலம் வந்துருச்சு இப்படி அனைத்து விதமான ஜாதக ரீதியான பலன்கள் நல்லா இருந்தும் ஒருத்தருக்கு ஏன் வெற்றி தடைபடுதுங்கிறது முதல் கேள்வி அந்த முதல் கேள்விக்கான விடை தான் நம்ம குடியிருக்கிற வீட்டுடைய எர்த் எனர்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த எர்த் எனர்ஜி பாதிப்படைஞ்சதுன்னா அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் தன்மைகள் ஏற்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக அமைஞ்சிருது எப்படி வந்து நம்ம வந்து மனிதனுக்கு வந்து உடல் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லைன்னா அந்த ஹூமனிட்டி பவருங்கிறது இல்லைன்னா எப்படி நோய் நம்மளை தாக்குதோ அதே மாதிரி நம்ம குடியிருக்கிற இடத்தோடைய அடி மனையினுடைய எனர்ஜியில் வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் அங்கே இருக்கிற எல்லா பேட் எனர்ஜியும் உள்ளே வரக்கூடிய தன்மை இருக்குது இது அறிவியல் பூர்வமான ஒரு விஷயம் நான் பேசுகிறது நான் பேசுகிறேங்கிறது கிட்டத்தட்ட வந்து நியூட்டன் தேரி வச்சு தான் நான் பேசுகிறேன் அது பூமிக்கு ஈர்ப்பு சக்தி இருக்குது அப்படிங்கிறது உறுதியானால் அந்த ஈர்ப்பு சக்தி பாசிட்டிவாக இருக்கா நெகட்டிவாக இருக்கான்னு நமக்கு தெரியுது இல்லை இது கண்ணுக்கு தெரியாத மறைபொருளாக எங்கள் கூடிய இந்த அமைப்பை பற்றி தான் நான் வந்து விரும்ப ஆய்வு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மிக நீண்ட காலமாக இதனுடைய ஆய்வில் வந்து முதல்ல ஜாதகம் பார்க்குறேன் ஜாதகம் பார்த்து நல்லா இருக்குது அது சரி வரலன்னா அதுக்கடுத்த பிரச்சனை என்ன அதுக்கடுத்த பிரச்சனை என்ன ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் தேடுகள் வருகிற பொழுது தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் எர்த் எனர்ஜி அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் அதுவும் நம்ம முன்னோர்களுடைய இறந்தவர்களை பாதிப்பு அதை தாண்டுன தெய்வ சக்தி இல்லாமல் இருப்பதற்கு காரணம் ஆக இந்த மூணு விஷயந்தான் அடிப்படையாக இருக்கிற விஷயத்துக்கு வந்து ரொம்ப டாப்பாக இருக்குது அப்போது இது ஒரு மறைபொருளாக இருக்கிற விஷயம் அவரை எளிமையாக கண்டறிதல் என்பது இயலாத ஒரு விஷயம் ஆக நீண்ட காலமாக இருக்கிற ஆய்வில் வந்து அறிவியல் அடிப்படையில் பொருத்தி பார்த்தோம்னா நம்முடைய எர்த் எனர்ஜிங்கிற இந்த வீட்டுடைய அடி மனை அந்த என மனை வந்து உடைய அந்த காந்த புலன் வந்து குறைவாக இருக்குது அந்த காந்த சக்தி குறைவாக இருக்குதுன்னா நீங்கள் எவ்வளோதான் ஜாதகம் நல்லா இருந்தாலும் எவ்வளோதான் வந்து யோகமாக இருந்தாலும் எல்லா வித அமைப்புகளும் அதை முடைக்க போகிற ஒரு தன்மை இருக்குது அதனால தான் எர்த் எனர்ஜி நான் ரொம்ப அவசியமாக நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆக எர்த் எனர்ஜிங்கிறது நம்மளுடைய வீட்டுடைய முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது ஓகே சார் இன்னும் எர்த் எனர்ஜி பற்றி பல விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்ன நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் காலாக இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் எர்த் எனர்ஜி பற்றி பல விஷயங்கள் சார் நம்ம கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு எர்த் எனர்ஜி சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய அடிப்படையான வாழ்க்கையை பற்றின பல கேள்விகளை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் நான் ஒன்ஸ் அகேன் சொல்கிறேன் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து இது எர்த் எனர்ஜி பற்றி சொல்லும் போது பல பேர் வந்துட்டு சில பேர் மட்டும்தான் சொந்த வீடுகளில் இருக்காங்க பல பேர் வந்துட்டு ரொம்ப அன்றாட வாழ்க்கை வாழ்கிறவங்களாம் வாடகை வீட்டில்
அவர் மண் வந்து ரொம்ப சுபிட்சமாக இருந்ததுன்னா அது மேலே இருக்கக்கூடிய மக்களும் வந்து சுபிட்சமாக வாழ்ந்துட்டு போவாங்கிறது ஆக கட்டடம் என்பது என்பது மேல் வரையாக பார்த்தாலும் கட்டடத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த மண்ணோட தன்மை தான் அடிப்படையான விஷயம் அதனால் வாடகை வீட்டில் குடியிருக்க போகிறோம் சில பேர் போவாங்க அந்த இடத்துல இருக்க முடியாது போய் வந்து ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் இருப்பாங்க அப்போ திடீர்னு அந்த வீட்டை விட்டு காலி பண்ணக்கூடிய சூழல் உருவாயிடும் அவர் ஆறு மாதத்துக்கு மேலே இருக்க முடியாது சில வீட்டுக்கு போய் இந்த வீடு ராசிங்க இங்கே வந்ததுலேருந்து நம்ம நல்லாயிருக்கு குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன் பையன் நல்லா படிப்பு படிச்சுருக்கான் இங்கே இருக்கிறத தான் ஒரு கார் வாங்கினா அல்லது நிலம் வாங்கினா எப்படின்னு ஒரு ஒரு வெற்றியை நோக்கி வந்து ஒரு அதிர்ஷ்ட நிலையை நோக்கி போகிறோன்னா சில இருக்கிற இடத்த விட்டு சொல்கிறோம்ல அப்போது இந்த வீட்டுக்கு வந்தால் ராசி அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கு வரக்கூடிய ராசிங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னா அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அடிமனை குறிக்குது ஆக அடிமனை என்பது ஒரு வியாபார ஸ்தலமோ அல்லது வீ குடியிருக்கிற இடமோ ஒரு நம்முடைய அலுவலகம் அமைந்திருக்க இடமும் அடிமனை பாசிட்டிவாக இருந்தால் அங்கே வந்து ஜாதக ரீதியான சில ப குறைபாடு இருந்தாலும் கூட அது உங்களை நம்ம தக்க வச்சுக்கோம் ஜாதக ரீதியாக நல்லா இருந்தாலும் அந்த அடிமனையில் போய் உட்காந்துட்டோன்னா நமக்கு எதிர்மறையாக இருக்கக்கூடிய அடிமனையில் போய் மாட்டிக்கிட்டோம்னா அங்கே வந்து எந்தவித வெற்றியும் பார்க்க முடியாது ஒரு இடத்த குடி இருக்கும்போது கடை கடன் கல்யாணம் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சுருவாங்க சில பார்த்திங்கன்னா கல்யாணம் ஆகிறதுக்கே ரொம்ப டெல்லி ஆகும் அப்போ சில ஒரு பாசிட்டிவ் தன்மை ஒரு சுப நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்கும் நடத்தி காட்டுவதற்குரிய அந்த இது முக்கியம் வந்து ஒரு அடிமனை முக்கியமாக இருக்கு நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் நம்ம இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க என்னோட பேர் பரமேஸ்வரி மேடம் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் ஓகேமா இப்ப யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க உங்க பேர் தான் கேட்கணும் அதுக்கு முன்னாடி முதல் கேள்வி ஜாதகம் இல்லாதவங்க சார் தவறனா என்ன என்ன மேடம் பண்ணனும் ஜாதகம் நிச்சயமா அதோட வழிமுறைய சார் சொல்வாருமா உங்க பையனோட டேட் ஆஃப் बर्थ என்னமா 27 ஓகேமா அவரோட நட்சத்திரமா புனர்பூச நட்சத்திரம் மிதுன ராசி ஓகே ஆமா என்ன என்ன கேட்டிங்க நீங்க ஜாதகம் இல்லாதவங்க உங்க கிட்ட வரணும்னா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா சார் முதல்ல கேளுங்க ஒண்ணு தேவை இல்ல நீ ஜாதகம் இல்லாட்டி பண்ணனும் பரவாயில்ல உங்க வீட்டோட என்ட்ரன்ஸ் போட்டோ இருக்கு இல்லையா ஆமா சார் அது போட்டோ ஒண்ணு உங்க வீட்ல இருக்கிற சாமி போட்டோ ஒண்ணு உங்க வீட்ல இறந்தவங்க இருந்தாங்கனா இறந்தவங்களுடைய அந்த முன்னோர் கூடிய போட்டோ ஒண்ணு இதை எடுத்துட்டு வந்துட்டாவே போதும் நீங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு எதுவுமே சொல்லாம நீங்க முன்னாடி உட்காந்துட்டாவே உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைங்கிறது கண்டறிஞ்சு சொல்லிடலாம் போதும் <laughs> தேதி <laughs> 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 அதிர்ஷ்டசாலி <laughs> மதம் <laughs> 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 ஆமா இதுல கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரே இனத்துக்குள்ள வராம இன்னொரு வேறு இனமோ வேறு மொழி பேசுறவங்க கல்யாணம் பண்ணிருந்தா ரொம்ப நல்லது பட் அவங்க வந்து ஏத்துக்குங்க ஏன்னா இது வந்து அவங்க உங்களுடைய கர்ம பிரகம் தான் நடக்குது நம்ம தீர்மானிக்கிறது இல்லை அதனால நீங்க அந்த பையனை எழுத்துக்கிற போது அவங்களுக்கு பெண்ணூர் கால வாழ்க்கை வந்து உங்க ஒரு பையனுக்கு ரொம்ப நல்ல எதிர்காலம் அமையும் இது விதியின் பிரகாரம் நடந்த விஷயம் தான் அவர் நீங்க சொல்லாட்டி போனா ஒரு ஜாதகமே இப்படி தான் அமைஞ்சு திருமணம் பண்ணணுங்கிறது விதி இருக்கு கொஞ்சம் கோவப்படுவார் கொஞ்சம் நீங்கள் அவரை கூல் பண்ணி அவரை வந்து கொஞ்சம் மறுபடியும் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப வெற்றி கொடுக்குமா நன்றி ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன சார் எங்கேருந்து கூப்பிடுறேன் என் பேர் ஜெயபாலா எங்கேருந்து சார் கால் பண்ணுறேன் மதுரையிலேருந்து ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க 
உங்க வயசு சார் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன சார் நாலு ரெண்டு தொண்ணூத்தாறு நட்சத்திரம் திருவோணம் நட்சத்திரம் மகர ராசி நண்பர் ரொம்ப நல்ல டேட்டா பிறகு தான் பிறந்திருக்கீங்க ஹலோ நல்ல டேட்டா பிறகு தான் பிறந்திருக்கீங்க இப்போ வந்து உங்களை ஏழரை போகுது இல்லையா ஆமாம் சார் ஆமாம் ஏழரை ஒன்று போகுது குரு வேறு கொஞ்சம் சரியில்லாமல் இருக்குது இப்போ அதோட ராகு வேறு பார்க்குது உங்கள் ஜாதகத்துக்கு கோச்சாரியத்தில் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் போகணும் ஒன்றரை வருஷம் ஆமாம் ஒன்றரை வருஷம் போகணும் அதுக்கு பிறகு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பொதுவாக இந்த ஜாதகம் வந்து ஜெயிக்கிற ஜாதகம்தான் இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு வயசுக்கு மேலே உங்களுக்கு வெற்றிக்கு மெல்ல மெல்ல வர ஆரம்பிச்சிடும் புரியுதுங்களா அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டுலேயே கொஞ்சம் வெற்றி வர ஆரம்பிச்சு ஒரு சேஞ்சஸ் வந்துருச்சு ஒருவேளை இந்த நேரங்களில் வந்து இடப்பெயர்ச்சியோ இட மாற்றங்கள் இருந்தால் ஏற்றுக்குங்க சார் நான் கவர்மெண்ட் ஜாப் எழுதி வைக்கிட்டு நீங்கள் அதை தான் கொஞ்சம் ஒன்றரை வருஷம் வரைக்கும் டைம் சரியில்லையே அதுக்குள்ளே நீங்கள் முயற்சி எடுத்துக்கிட்டுருங்க ஏன்னா இது வந்து நீங்கள் திருவோணங்கிறது வந்து நாலு ரெண்டுங்கிறது வந்து இண்டிவிஜுவலாக தான் பண்ணணுங்கிற கொள்ளையே இந்த அரசாங்கம் அரசாங்க துறையில் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு அதனால் நீங்கள் முயற்சி எடுங்க ஒன்றரை வருஷம் கழித்து தான் உங்களுக்கு பாசிட்டிவான டைம் வருது நன்றி ஓகே சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்கம்மா வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இருந்து அவருக்கு அதிர்ஷ்டம் ஆரம்பிக்குது இன்னொரு ரெண்டு வருஷம் ஆமா இன்னொரு ரெண்டு மூணு வருஷம் பொறுமையா இருக்கணும் அதுக்கு இடையில வந்து கொஞ்சம் வந்து இப்போ இங்க லோக்கல்லயே உங்க சொந்த வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க கூடாது பையன் ஹலோ ஆமா உங்க சொந்த வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க கூடாது கொஞ்சம் மாறி போய் மாறி போய் இருந்தா நல்லது குறிப்பா வந்து வெளிநாடு கூட முயற்சி எடுக்கலாம் ஆமா ஆமா ஏன்னா ஜனவரி மாசம் முப்பத்தி ஒன்னு சனியோட ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கிறதுனால வந்து அவருக்கு கடல் தாண்டி போறதுக்கோ அல்லது வெளிநாடு போறதுக்கோ அவர் ரொம்ப யோகம் இருக்கு அதனால வந்து ஆரம்ப காலம்லாம் கொஞ்சம் தடையா இருந்துகிட்டே இருக்குமா ஹலோ அவங்க ஆரம்ப காலத்துல உங்க பையனுக்கு கொஞ்சம் தடை இருந்துகிட்டு இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு பேர் அதிர்ஷ்டம் ஆரம்பிக்குதுமா அவர் ரொம்ப படிப்படியா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு மேல வந்து வெற்றி அடைஞ்சிருவார் சார் நிகழ்ச்சியில் ஒரு நேர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க தன்னோட மகனுக்கு வந்துட்டு லவ் மேரேஜ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்படி தான் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அவருக்கு அதிகப்படியாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு மொழிகளில் இருக்க பெண்கள் அமைஞ்சால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இது எப்படி சார் அடிப்படையாக தெரிஞ்சிக்க முடியுமா இல்லை பொதுவாக பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரி காதல் திருமணம் திரு பண்ணுறக்கூடிய பெற்றோர்கள் எல்லாமே வந்து மாதிரி ஒரு எதிர்மறையான ஒரு இதை தான் இப்போ இருந்துகிட்டு இருக்கிறது அது ஏற்றக்கூடிய பெற்றோர்கள் இருக்கிறாங்க அது மறுக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் இருக்கிறாங்க பொதுவாக திருமணம்ங்கிறது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது ஜாதகத்திலே இருக்கும் அதாவது ஜாதகத்தில் முக்கியமான அறுப்பம் காந்தரவ திருமணம்னு சொல்லுவாங்க இந்த காந்தரவ திருமணம் என்னங்கிறத பற்றி இது நிறைய இலக்கியங்களில் நிறைய இருக்குது நிறைய ப படித்தவர்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இலக்கியங்கள் தெரியும் அந்த காந்தருவ திருமணம் அப்படிங்கிறது அந்த காந்தருவ திருமணம் என்பது தானே விரும்பி செய்யக்கூடிய மனம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு தான் வந்து காந்தருவ திருமணம்னு சொல்லுவாங்க அது லவ் மேரேஜுங்கிறது தான் இது இன்றைய காலங்கள் இல்லை அந்த காலத்திலேருந்தே உங்களுக்கு தொன்று தொட்டு வரக்கூடிய அமைப்பு தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது ஆக ஒரு கணவன் மனைவி அமையிறதுங்கிறது வந்து என்னென்னா போன ஜென்மத்திலேருந்து அது கண்டினியூட்டியாக வந்துகிட்டு இருக்கு புதுசாக ஒரு பெண்ணை பார்த்து புதுசாக கல்யாணம் பண்ணுறது இல்லை பொதுவாக சொல்கிறோன்னா ஏழு அந்த ஜென்மம் எடுக்கிற நிலையில் திருமணம் ஆகிறனா ஏழு நிலையிலையும் ஒரு கணவனாக இருந்தவங்க தான் மறுபடியும் மனைவி ஆற முடியும் மனைவியாக இருந்தவங்க திருப்பி கணவன் ஆற முடியும் ஒவ்வொரு ஜென்மத்தில் ஒவ்வொரு ஆள் மாறுறது கிடையாது அந்த பிறவி கடக்காத நிலை வருகிற பொழுது அடுத்து பிறவி வரும்போது அது கட் ஆகுது ஆக அது திருமணம் பெண் சேர்க்கை என்பது நம்ம நம்ம தீர்மானிக்கிறது அல்ல நிறைய பேர் இதனால தான் வந்து உயிர் கொலையெல்லாம் ஆகிறதுக்கான காரணங்கள் இருக்குது அந்த சந்தோஷம் நிலை இல்லாமல் இருக்கிறது இது பின்னாடி பாவமாக சேரும் அது ஜாதகத்தில் ஐந்த மட பூர்வ புண்ணியத்தில் இவன் இப்படி தான் இருப்பான் இவன் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது இந்த மாதிரி தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குதுன்னா பொதுவாக ஜாதகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சனி ராகு செவ்வாய் இந்த மூணு ஒரு நேர்கோட்டில் இருந்தோ இந்த மூணோட தொடர்பில் இருக்கிற பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி அதிகமாக நடக்கும் அப்போ இது இப்போ இந்த உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் பண்ணால் பதிமூணு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது அது ஃபுல்லாக ராகு செவ்வாய் சேர்க்கை இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ ராகு செவ்வாய் சேர்க்கையில் இருந்ததுனாவே பார்த்தீங்கன்னா
பண்ணுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆக நம்ம நம்ம தீர்மானிக்கிறது இல்லை அதை வந்து ஒரு ஒரு திருமணம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை வந்து அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனநிலை ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கு வரணும் ஏன்னா நம்ம டிசைட் பண்ணலை எங்கே இருந்து பிறந்து இங்கே இருந்து அதாவது அந்த திருமணத்தை பற்றி நிறைய ஒரு இடத்துலாம் பே பேசலாம் அதாவது இது காந்தர திருமணங்கிறது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு திருமணம் அது இலக்கியங்களில் இருந்தும் சரி நம்ம மதங்கள் மத கோட்பாடுக்குள்ளே இருக்குது அது அதில் காந்தர திருமணங்கிறத வந்து நிறைய இலக்கியங்களில் தமிழ் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த தலைவன் தலைவர் கூற்றி அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அதாவது இது வந்து ஒரு விதமான ஒரு இல்லறம் இந்த இல்லறத்தில் வெற்றி பெறுவர்கள் மிகப்பெரிய சிறப்படைகிறாங்க இந்த இல்லறத்தில் தோல்வியடைங்க மிகப்பெரிய துயரத்தில் இருக்காங்க இப்போ திருமணம் வந்து பத்து பொருத்தம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணவங்களை எத்தனை பேர் சந்தோஷமாக இருக்காங்க ஆக அந்த திருமணம் வந்து அது ரூட்டில் அமையணும் நம்மளே வந்து அதை பிடிச்சி இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கலாம் இருக்கக்கூடாது இப்போல்லாம் பொருளாதார சார்ந்தான சூழலில் தான் உருவாகுது ஒழிய மனங்கள் சார்ந்து வந்து திருமணம் உருவாகிறது இல்லை ஆகவே திருமணம் என்பது நம்ம கையில் இல்லை திடீர்னு ஒருத்தர் நடக்க போகுதுன்னா சில பேர் கலாட்ட கல்யாணம் நடக்கும் சில பேர் சாந்தமான கல்யாணம் நடக்கும் இந்த ஏழாம் இடத்துல வந்து கெடுகிறங்கள் இருந்தனாவே அது கலாட்ட கிரகம் கல்யாணம் தான் நடக்கணுங்கிற அர்த்தம் அதனால் திருமணத்தில் ஒரு முக்கியமான பகுதி காந்தர்வ திருமணம் என்பது முக்கியமானது ஓகே சார் இந்த கந்தர்வ திருமணத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் எங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டீங்க நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே டீட்டெயிலாக பல விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க ஸோ உங்களை நேரடியாக வந்து மீட் பண்ணணும்னா இங்கே வந்து மீட் பண்ணலாம் சார் நேரடியாக நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் சென்னை மதுரை கோவை திருச்சி பாண்டிச்சேரி திருவனம் போகிறேன் இந்த மாதம் வந்து பத்தாம் தேதியிலேருந்து பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் பதிமூணாம் தேதி வரைக்கும் இங்கே இருக்கேன் பதினாலு பதினஞ்சு இந்த மாதம் மட்டும் பாண்டிச்சேரி போகிறேன் ஸோ இந்த பாண்டிச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடியவங்களாம் வந்து பாண்டிச்சேரியில் வந்து பார்த்துக்கலாம் இந்த மந்த் எண்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மலேசியா பயணங்கிறதுனால நிறைய தடைப்படுது அந்த பயணம் இருக்குது அதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு ஊரும் ரெகுலராக போகக்கூடிய சூழல் வருவாங்க ஓகே சார் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஜாதகம் <laughs> இப்பைக்கு வந்து மிதன ராசிக்கு இப்போ வந்து இப்போ வந்து ராகு வந்து ஜென்மத்தில் உட்காந்துருக்கு குரு ஆறாம் இடத்துல உட்காந்துருக்கு அதே போல் இப்போ சனி வந்து நேர்கோட்டில் அவருடைய ராசியை பார்க்குது அப்போ சனி ராகு அந்த குருவுடைய சேர்க்கை வந்து இப்பைக்கு நல்லா இல்லை மறுபடி ரொம்ப நல்ல டேட்டை பொறுத்து தான் பட் ஆனால் இந்த வந்து உங்கள் பையனுக்கு முப்பத்தி ஒரு வயசுக்கு மேலே தான் வெற்றி அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் இருக்கணும் ரெண்டாவது உங்கள் பையனே ஒரு குழப்பவதியாக இருக்கார் ஆமாம் இன்னும் எதுவுமே ஸ்டடியாக எந்த இது முடிவு எடுக்க முடியல வரலார ஆகவே இந்த ஜாதகம் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஒரு வயசுக்கு மேலே தான் வந்து வெற்றி கிடைக்கும் அது வரைக்கும் இப்போ எந்த முயற்சியும் எடுக்காமல் என்ன கிடைக்குதோ அந்த வேலையை போது பார்க்கறதுங்கிறது வந்து இப்போக்கு உள்ள வெற்றி அவர் தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னமா இங்கிறது கூப்பிடுறீங்க நாங்க திருவள்ளூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஓகே இப்போ யார்காக நான் கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் என்னமா 11/5/2023 ஓகே உங்களோட நட்சத்திரம் 71 73 73 ஓகே டேட் ஆஃப் பர்த் இது நட்சத்திரம் 11/3 என்னமா பூரம் 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 சிம்மராசி ஆமா சரிம்மா ஓகே வெற்றி சேரலங்கிறது உண்மைதான் அதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்கு ஒன்று வந்து நீங்கள் உங்கள் முடிவை வந்து தப்பாக எடுக்கிறீங்க நீ யாருக்கும் பேப்பட மாட்டேங்கிறீங்களே ஆமாம் நீங்கள் எடுக்கிற முடிவுகள் வந்து தப்பாக இருக்குது என்ன மாதிரியான முடிவு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் நேரடி நிகழ்ச்சியில் தெரிந்து கொள்ள அடிப்பினாலும் சென்னையில் இருக்கிற நேர்கள் வந்து நீங்கள் ஜாதகம் அல்லது வந்து வீட்டுடைய ஃபோட்டோ அந்த இறந்தவருடைய ஃபோட்டோ அல்லது சாமியோட ஃபோட்டோ எடுத்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதனால் பாதிப்பு எந்த பாதிப்பு கிரகரீதியாக நீங்கள் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கப்பட்ட வெற்றி எதில் இருக்குங்கிறத துல்லியமாக தெரிஞ்சிக்கலாம் ஓகேம்மா
நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு சார் இந்த ஆஃப் அன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆன்மீகம் சார் இந்த எல்லா கிளிக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுக்க நன்றி ஓகேம்மா அதாவது ஜாதகம் என்பதும் வீட்டுடைய அர்த்தங்கிறதும் ஆன்மா குலசாமி இப்படி டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய நமக்கு பாதிப்படையக்கூடிய ஐந்து விதங்களை பற்றி நான் ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் எதில் அவங்க வந்து உங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்குங்கிறத துல்லியமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பிரச்சனையிலேருந்து விடுபடுகிற பொழுது தான் நமக்கு ஓரளவு வெற்றி அடைகிறதுக்கு நான் ஒரு வழியாக இருக்கும் ஆகவே வந்து இந்த மூடத்தனம் இல்லாத ஒரு அறிவியல் அடிப்படையில் பார்க்கக்கூடிய இந்த அமைப்பை தான் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் நேயர்கள் வந்து உங்களுக்கு உண்மையான எந்த பிரச்சனையெல்லாம் நம்ம கஷ்டப்படுறோங்கிறத தெரியாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஆக எந்த பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சு அந்த பிரச்சனைக்குரிய மூலத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோமோ அதுலேருந்து விரைவில் அந்த நிவர்த்தி அடையலாம் ஆகவே இந்த அரை மணி நேரமும் அதிக நேரோட தொடர்பு கொண்டு இந்த வந்ததுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்